for you.修出两道仙气，陨落于此，岂不浪费？你就是那幕后操控傀儡之人，为何要对付我？因为我出身仙殿，名为帝坤。<笑>你是为帝冲复仇？复仇？<笑>算是吧，想不到他被赠予机缘无数，最终却需我这被丢弃在仙谷无人过问的前辈来为他复仇。<笑>当然，复仇之外更重要的，是为了你，为了你这修出两道仙气的肉身。<笑>再不出事，世人怕都忘了还有我这好人物了。你现身，你怕是永远也没有机会出事了。小子，知道你诡计多端，我又怎会不加防备？那神火境的肉身不过是一间驿站而已。你想斩灭，便由你斩。此中名为落魂，只消轻轻一摇，你的元神自会崩溃。现在给你机会，将元神自我了结。免于元神溃散之苦。看来帝冲的确是你的后人。这明明吃了大亏，却还要嘴硬的脾气，如出一辙。哼。好，好，不是如此桀骜之心，也修不出这样强悍的肉身。幸亏有雷帝战衣护身，挨的定要不多。不然，哪怕有万灵图保护，怕是也难承受这一击。怎么会？纵使女元神接近天神，方才也被无数混沌们叮咬，怎有余力挡下这一击？带着你的问题，去死吧！猜到你也不过如此。若真是自身实力强横，又何必花力气控制分身傀儡？你自以为得计，别忘了我的傀儡仍在。你被保护的太好了，没被这混沌门叮咬过吧？肉身，看你能不能等到他们。嗯嗯嗯这下坏了
。出<笑>人神火的蝼蚁，竟敢挡天神之威！唯有这般人物，才配得上做我真正的寄宿之身。当你境界至此，自会正，无人相，无我相。无众生相，无受者相之心境，也会明了所谓过去，只是以利之未来，未来不过未利之过去。千秋万载，纪元更迭，终不过世事轮回，皆在此时此刻。这是哪儿？我怎么会在这儿你们逃不掉！告知我慌的下落，我要找死了。嗯，找死？凭你们几个去找慌，还是找死？何必与他们废话？留两个拷问，其余全部斩了。荒阴陨落，巨大肉身炼药，夺机缘解仇恨，就在今日！你们敢？站住！此路通往的，并非超脱，而是无边黑暗。
是那无边黑暗。此时我并未动用任何法力，全身却还是在不断衰弱。怪不得小仙王那等人物，最终也落得那般下场。难道我也只能坐等着魂飞魄散于此？这么多被困的元神。很多看起来甚至是仙骨纪元的物种，为何还活着？难道仙骨纪元又抵御元神散逸之术？可仙骨之法我根本不懂啊！我到底是如何众多至此？对，当时我已修出了第二道仙气。仙气，仙气！记住，万法殊途同归，不分高下。仙道、神道，万法殊途同归，不分高下。殊途同归，那他继承仙气，应是成仙之机，暗合仙骨修行。可不论是与不是，那两道仙气皆缠绕肉身。我如今只是元神，根本无法动用。可他们也仅是元神，又是如何调动仙气之力？六神气息，六神，六神，只是一节残余的柳枝。六神，六神，是我，我是十号。你要去哪儿？所谓柳神，既非柳神，是明柳神。柳神，是明柳神。对，那只是一节柳枝闲话。可在我眼中，它却与柳神一般无二。那到底谁才是柳神？你是在告诉我，神心一体，真如不二？哪怕只是自身的一部分，亦是自身。毕竟修行根基所在。总有融通之处，既如此，肉身、元神，皆是真我。只要修出了仙气，应都有所得。绝不可能只有肉身得其滋养，却全然与元神无关。仙气，真有蕴含元神之中的仙气。神是你布的，拦住他们！哪怕只留肉身，也可能有复苏的一日，绝不能让他们夺去。我在阵外，怎么控阵啦？我们去拦住后面的追兵，你们专心对付前面三个。嗯、看，那后面的肉身就在法阵核心。拜托两位道友拖住敌人，去扶阵。被他们骗了！站下！啊逼战，可不是怕你。这次你们既然要伤害我兄弟，我是见在生死。才保持元神万古不朽。这并非是先后修出的那两道仙气，而是当初以为凝聚失败、散逸的那一道。原来它并未散去，而是化作无形，养其躯，壮其神，与真我合一，无所不在。此仙气不但可护持元神，且可以元神之力掌控调动，说不定可藉此脱困。
没有凝聚全部力量，才有可能突破。只是现在云深衰弱，怕是只有一次出手机会。就以这仙气为基，催动那第三种至尊兽提升战力，汇聚我两种至尊兽。真龙，金蛇之力，基层修炼的剑意，倾尽全力。都逃出来了，可到底该如何神魂归位？两刀，是两刀仙气，夺下此肉身，也是天大机缘。逼退他们！神幡定锁，铁线无形。见机缘，引我到此，可这并非出口。您到底是想告诉我什么？柳叶，在引我以仙气与之共鸣。虽有仙气绕体，可并无神魂波动。想来，不是入寂灭深处重新修行关口，便是因故正在沉眠。出手！大哥慌，你也有忌日。两位道兄，此肉身缠绕两道仙气，你我可一同参。只需走通此路，莫说当世无敌，说不定可变长生之机。慌，快醒醒！等等，我怎么觉得他神识未灭？未必就死透，可莫要留下什么后患才好。你们先等一下，我门中有一秘法，可搜狐之力，请带我试一试。若真有神魂在外
，以后斩草除根。是头，必须尽快找到出路。黄昏之树，有人在石头阴谋神魂归位。那秘法的源头，就在此仙界之路的出口。决死后患，还好算吧。可惜我回来了。当大哥的，怎么会比你十八天先死？死是再不拼命，你我皆死无葬身之地。九天十地，神魔融合，玉石俱焚。
不是要拼命，怎么跑了？哇！千古争霸，胜似平常。我不是对手，退走也就罢了，何必感尽杀绝？你刚才可不是这么说的。既然不容我走，就战，杀！你倒是果断。祝祝大家，好。去肉身，你小子倒是决绝。下次再斩元神，就剩你了。可知我为何留你到现在？因为我猜那引路招魂的经文，是你送的吧？这是我的现实。不过那谢意到此为止吧修出两道仙气，陨落于此，岂不浪费？你就是那幕后操控傀儡之人，为何要对付我？因为我出身仙殿，名为帝坤。<笑>你是为帝冲复仇？复仇？<笑>算是吧，想不到他被赠予机缘无数
，最终却需我这被丢弃在仙谷无人过问的前辈来为他复仇。哼哼哼，当然，复仇之外更重要的，是为了你，为了你这修出两道仙气的肉身。<笑>再不出事，世人怕都忘了还有我这好事。物了。你现身，你怕是永远也没有机会出事了。小子，知道你诡计多端，我又怎会不加防备？那神火境的肉身不过是一间驿站而已。你想斩灭，便由你斩。此中名为落魂，只消轻轻一摇，你的元神自会崩溃。现在给你机会，将元神自我了结。免于元神溃散之苦。看来弟兄的确是你的后人。这明明吃了大亏，却还要嘴硬的脾气，如出一辙。哼。好，好，不是如此桀骜之心，也修不出这样强悍的阵势。幸亏有雷迪沾衣护身，挨得。天神之威，好，唯有这般人物才配得上做我真正的寄宿之身。